హే ఎవ్రీ వన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసారు కదా కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంది కదా ఎస్ మనం బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్లో ఉన్నాం సో అర్ధరాత్రి నిద్ర పట్టకుంటే ఏం చేయాలో అర్థం కాక కార్ కీస్ తీసుకొని వచ్చేసి ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చేసాను సో ఇక్కడ ఒక కప్ టీ తాగి అండ్ దెన్ విల్ హెడ్ బ్యాక్ టు అవర్ హోమ్ ఎయిర్పోర్ట్కి ఎందుకని అంటే నాకు కూడా తెలియదు సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ వేర్ ద ఏవియేషన్ నర్డ్ స్టే సో అందుకనే ఏమో సో లెట్స్ ఎక్స్ప్లోర్ ఇది వచ్చేసి బస్ స్టాప్ బేసికలీ మనం ఎయిర్పోర్ట్ బస్ పట్టుకుంటే మెజిస్టిక్ నుంచి లేదా మనం మార్తల్లి నుంచి సో దిస్ ఈజ్ ద ప్లేస్ వి గెట్ డౌన్ ఆర్ యూ వాంట్ టు క్యాచ్ ద బస్ టు ద బెంగళూరు సిటీ దిస్ ఈజ్ ద ప్లేస్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ ఆన్ సో ఇది అరైవల్స్ అమెరికా నుంచి ఎవరైనా వచ్చే వాళ్ళు ఉంటే ఇక్కడికి ఇటువైపు నుంచి వస్తారనమాట ఇక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ ట్యాక్స్ పట్టుకొని ఇంటికి వెళ్ళాలి సో దిస్ ఇస్ ద రెస్టారెంట్స్ అఫ్ కోర్స్ ఎయిర్పోర్ట్ నిండా రెస్టారెంట్స్ ఉంటాయి కాకపోతే ఇది విజిటర్స్కి కూడా ఇది వన్ ఆఫ్ ద మంచి స్పాట్ అనమాట సిట్ అండ్ రిలాక్స్ బెంగళూరు సిటీ నుంచి కూడా చాలామంది వచ్చేసి ఇక్కడికి రిలాక్స్ అవ్వడానికి వస్తారు సో జస్ట్ మనలాగే చాలామంది ఉన్నారనమాట మన చాయ్ పాయింట్ అదే సో అక్కడికి వెళ్ళి ఎంచక్క ఒక టీ తాగుదాం టీ తాగి ఏం చేయాలో తర్వాత ఆలోచిస్తాం సో లెట్స్ గో అండ్ ఆర్డర్ టీ దీస్ ఆర్ దీ ప్రైజెస్ సో వీ హ్యావ్ లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ కేసర్ ఇలాచి రాణి జింజర్ ఎప్పుడైనా మనం జింజర్ ట్రై చేస్తాం సో ఈసారి వచ్చేసి ఇరాని ట్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఇరాని స్మాల్ లెట్స్ ఆర్డర్ ఇట్ ఇరాని లేదంట సో మనం జింజర్ తీసుకున్నాం సో లెట్స్ వెయిట్ మార్నింగ్ టూ ఏఎంకి అయితే రష్ భయంకరంగా ఉంది అసలు టూ ఏఎంకి ఇంత రష్ ఏంటబ్బా అని చెప్పేసి మనం అనుకుంటాము జనరల్లీ ఎర్లీ మార్నింగ్స్ ఎక్కువ రష్ ఉంటుంది రీజన్ బిహైండ్ ఫారెన్ ఎయిర్ క్యాబ్స్ లేదా సో దిట్ ది ట్రై టు అరైవల్ అట్ ది సేమ్ టైం సో మొత్తానికి ఛాయ్ అయితే అయిపోయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలని చెప్పేసి పెద్ద క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ కాసేపు రిలాక్స్ అయ్యేసి అండ్ దెన్ తిరిగి అండ్ దెన్ విల్ హెడ్ టువర్డ్స్ అ హోమ్ సో మనం ఇక్కడ బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గరలో ఉన్నది ఎరీనా ఎగ్జాక్ట్లీ బెంగళూరు మెయిన్ ఎయిర్పోర్ట్ పక్కనే ఉంటుంది ఇది ఈ ఎరీనాలో దొరకదంటూ ఏం లేదు ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఎ స్మాల్ ప్యారడైజ్ మనకైతే టాప్ లెవెల్ బ్రాండ్స్ విండ్ మిల్స్ అండ్ దెన్ బీరా అండ్ బార్లెస్ అండ్ గ్రేప్స్ అండ్ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫారెన్ రెస్టారెంట్స్ మనకి ఇక్కడ ఉంటాయి సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ టు హ్యాంగ్ అవుట్ వెన్ యూ ఆర్ రియల్లీ బోర్డ్ విత్ ద సిటీ సో కమ్ టు బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్ అండ్ ఎంజాయ్ ఇట్ సో ఇక్కడ అప్పుడప్పుడు మంచి ఈవెంట్స్ నడుస్తూ ఉంటాయి ఇక్కడ మంచి ఆర్కెస్ట్రా లేదా మంచి సింగర్స్ ఇక్కడికి వచ్చి పెర్ఫామ్ చేస్తారు విండ్ మిల్ క్రాఫ్ట్స్ వన్ ఆఫ్ ఫేమస్ ఇన్ బెంగళూరు ఇదే బోన్సాయి ప్లాంట్ వండర్ఫుల్ డెకరేషన్ పాయింట్ ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డ్ రెస్టారెంట్ అనమాట బఫేలో వింగ్స్ మన బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్ స్టార్టింగ్లో ఇది స్టార్ట్ చేశారు బయట అండ్ దెన్ టూ వర్డ్స్ ఆన్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏదైతే మనం ఉన్నాయో కొత్త కొత్తవన్నీ ఇవి రీసెంట్గా స్టార్ట్ అయినాయి అండ్ దిస్ ఓల్డెస్ట్ వన్ బఫేలో వైల్డ్ వింగ్స్ని ఒకసారి తెలుగులో అనువాదించి చూడండి అది కామెంట్ సెక్షన్స్లో మెన్షన్ చేయండి అండ్ దెన్ సో మొత్తానికి మనం సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ బ్యాక్ ట్రావెల్ చేయాలి సో లాంగ్ వే టు గో సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇట్స్ టైమ్ ఈజ్ త్రీ ఏఎం లెట్స్ హెడ్ బ్యాక్ టు అవర్ హోమ్ ఇఫ్ పాసిబుల్ ఇంట్లో ఏదన్నా మ్యాగీ ఏమైనా ఉంటే తినేసి పడుకొని త్వరగా ఇండ్లు వచ్చి ఏదైనా వేరే పని చూసుకుంటాం టుమారో ఇస్ ద వీకెండ్ ద బిగ్ డే సో 
లెట్స్ స్టార్ట్ ఏ గుడ్ డే టుమారో అక్కడ తిరిగి ఇక్కడ తిరిగి లాస్ట్కి మనం నాకు దగ్గర వచ్చి ఆగినాం మనకు బయట ఫుడ్ ఏం దొరకలేదు సో అందుకని ఇంటికి వచ్చేసి సరదాగా మ్యాగీ వండుకొని ఇప్పుడు తినేసి నిద్రపోదాం పెద్ద వేరే ఆలోచన ఏం లేదు సో రేపు మార్నింగ్ కలుసుకున్నాం చాలా చాలా ప్లాన్స్ ఉన్నాయి లెట్స్ మేక్ ఇట్ హ్యాపీ అండ్ వైట్ఫీల్డ్లోని లోకల్ షాప్ వచ్చాం మనం ఇక్కడ ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ పాయింట్ అని తెలిసింది సో మనం ఈరోజు ఇక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేద్దాం ఈ ఇడ్లీ పేరు వచ్చేసి తట్టే ఇడ్లీ తట్టే అంటే ప్లేట్ అనమాట సో ఇది ప్లేట్ షేప్లో ఇడ్లీ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని తట్టే ఇడ్లీ అంటారు అండ్ అఫ్ కోర్స్ వడ లేకుండా ఇడ్లీ బాగుంటుంది కదా అని చెప్పేసి సో ఇడ్లీ అండ్ వడ ప్లేస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ సో మొత్తానికి వెజిటబుల్ షాపింగ్ అయిపోయింది ఇంకా ఈసారికి అయితే రెండు వారాలు సరిపోయా వెజిటబుల్స్ సో ఆల్ గుడ్ మార్నింగ్ అలా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఫ్లవర్స్ కనిపించాయి రోజ్ ఫ్లవర్స్ అక్కడ హోల్సేల్గా వాళ్ళు సేల్ చేస్తూ ఉన్నారనమాట సో అవి తీసుకొచ్చేసాను మన ఇంటికి కానీ మనం ఫ్లవర్స్ ఏం చేయాలో అర్థం కాదు కదా అందుకని చెప్పేసి మనం డెకరేషన్కి పెట్టాను అనమాట సో సెంటర్ టేబుల్ మీద రెండు ఫ్లవర్ వాల్స్ మాదిరి అరేంజ్ చేసి దాని మీద మంచిగా ఫ్లవర్స్ సెట్ చేసి మనం ఒక హాల్లో పెట్టాం సో ఇంటికి ఉన్న అందాన్ని మరింత రెట్టింపు చేసే విధంగా ఈ ఫ్లవర్స్ యాడ్ అవుతాయి సో అందుకని ఈ ఫ్లవర్స్ మనం ఇంట్లో పెడదాం సో అట్లీస్ట్ లైక్ మంత్స్ ఇన్ అవైల్ మనం ఫ్లవర్స్ చూస్తాం అంటే హ్యాపీగానే ఫీల్ అవుతుంది కదా సో అందుకని ఈరోజు అయితే పెద్ద పనే పెట్టుకున్నాం ఇల్లు కొంచెం నీట్గా క్లీన్ చేసి ఫస్ట్ బ్రూమ్ చేసి అండ్ దెన్ మాప్ చేసి అండ్ ఇంకొక పెద్ద పని ఏంటంటే మనకు బాల్కనీ కొంచెం నీట్గా ఉండాలి బాల్కనీ మనం కొంచెం కేర్ చేయలేదు ఫర్ సచ్ అండ్ ఫ్యూ టెన్ టు టెన్ డేస్ అప్రాక్సిమేట్లీ సో మొత్తం ఇక్కడ ఖరాబ్ అయిపోయింది అనమాట పీజీఎన్స్ పోస్ట్ చేసింది తర్వాత కొంచెం డస్ట్ అక్యుమినేట్ అయ్యింది సో మనం దీన్ని డైలీ యూజ్ చేద్దామని చెప్పేసి ఫిక్స్ అయిపోయాం సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వర్క్ అట్ లాస్ట్ బాల్కనీ క్లీనింగ్ అయితే అయిపోయింది కాకపోతే ఈ బ్లాక్ మార్క్స్ అయితే పోవడం లేదు ఐ థింక్ ఇది సిమెంట్ ఇదేనా అని అనుకుంటున్నా అండ్ సోఫర్ సో గుడ్ అర్థమైంది ఏంటంటే పెద్ద ఇల్లు ఉండడం ముఖ్యం కాదు ఆ పెద్ద ఇంటిని మెయింటైన్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఒక్కొక్కసారి చాలా కష్టం అవుతుంది ఎలా అయితేనేమి సాటర్డే సండేస్ ఉన్నాయి మనకు మంచి క్లీనింగ్ సెక్షన్స్ పెట్టుకోవడానికి 